身体就是麻烦，收拾个斗宗都这么费劲儿。天火前辈，请放心，药材已经差不多了，药不了多久，您便能够再度拥有躯体。这位前辈，炼制躯体的事，我冰河谷最为擅长，而且炼制的躯体还拥有一些特殊的能力。只要你为我冰河谷做一件事，便能够免费得到。哼、嗯，哦，做什么事，说不定我们可以商量商量哦。杀了他，再把恶难毒女交给冰河谷。一，二，嗯，前辈。嘿嘿，你说只要做一件事，但刚刚分明是两件事的要求。我最讨厌撒谎的人了。小家伙，这种人以后就不用给他说话的机会，不然迟早会有变故。还好老夫的品行好哦。多谢天火前辈提醒。<笑>经脉了，他活不成了。如何解除？没，没有解除之法，除非去找冰河谷的谷主。小云仙姐姐，还好萧炎大哥及时赶到，要不然大家都没事了。大家是没事了，不过现在你还是先管管自己的身体吧。这冰尊镜必须尽早取出。这冰尊镜的确诡异，但也并非必须由冰河谷谷主出手才能取出。我就知道萧炎大哥肯定有办法。嗯，交给我吧。小医仙，化解冰尊镜，还需我用异火辅助，过程可能会有些痛苦，你忍一忍。异火会令药力更完美的渗透进你的体内，同时也会抑制那冰尊镜的扩散。那就拜托你了。
Diogo! ！新兰，要将兵尊境全数化解，还需几日。这段时间我会为小医仙护法。你对丹玉比较了解，所以我想请你帮我一个忙。萧炎大哥，尽管说便是，我定会全力去办。你出落神剑，尽快帮我把这些药材收集齐全。萧炎大哥放心，无论如何，我都会想办法为你凑齐的。这一路，他会保护你。我会尽快回来的。嗯、冰河谷，这事可不会如此轻易的完了。县长老，搜索恶难毒女的谷中精锐都在这里了，包括冰原三位长老。你们先守在这儿，我要立刻回冰河谷向谷主禀报此事。是啊，是。是冰尊境都被化解了。嗯，你的修为又轻轻了。嗯，在你疗伤的这几天里，我已经乘机吸收了魔毒斑，升到二星斗宗了。这全都得仰仗蝎碧炎送给我的晋级补品啊恢复的怎么样？谢谢你，小野。你将这丹药服下，两三日内应该能够恢复到巅峰。对了，你的恶难毒体怎么样了？还好啊，不过感觉距离爆发的时间应该只有两三个月了。这叫还好？没关系啦，就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。尽说胡话，放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候，便能令你彻底的将恶难毒体控制住。其实。先前就在这洛神剑内，我就被一头七阶天毒蝎龙兽纠缠过。真的吗？就在这洛神剑内，你是怎么遇上这魔兽的？那家伙好色狠毒，看样子也是窥伺我这恶难毒体。当时我正躲避冰河谷的追杀，不想节外生枝，便想办法逃遁了。这该死的魔兽实力如何？我虽没与他确切交手，不过照我猜测。应该算得上是八星斗宗了。八星斗宗，若是你我二人联手要将其斩杀，也并非不可能。不过不知道，他是否有着什么底牌？嗯，这魔兽身为洛神剑一方霸主，势必麾下也聚集了不少实力强横的手下，我们还是要多多准备为好。嗯，我来安排。等新兰和帝妖鬼回来。
，我们就去会会这天妒蝎龙兽。臭小子啊！果然一叫老夫就没好事。那可是七阶魔兽，老夫要拼了这把老命才能对付呀。其中难处我自然知道，不过。原本给您炼制身体所需的生骨溶血丹太高级，没隔两三年，根本搜集不起所有的药材。哎、嗯，难不成你小子要？不过，我怎么忍心让你老继续等下去呢？嗯嗯、于是，晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药方中翻阅了整整一个晚上，终于，嗯。寻得一个完美代替生骨溶血丹的药方，阴阳、命、魂、丹。哎，不过药材中还差一份七阶魔兽的精血。哎，原本我们大家联手应该问题不大，既然前辈觉得太难，那只好算了。呃，看在你小子这么有心的份上，不就是七阶天毒蝎龙兽吗？哼！老夫还不放在眼里，老夫本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽了，这次动手也算是替天行道。天火前辈果真大意。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。呃，怎么感觉这小子在给老夫下套呢？跟前辈开个玩笑。嗯。不过阴阳命魂丹确有此事，而且七阶天毒蝎龙兽的魔盒。也正是化解恶难毒体所必须的条件之一，可谓一箭双雕。小子多谢天火前辈仗义出手。嗯，这还差不多。萧炎大哥，嗯，他们回来了。萧炎大哥，不好了！我买完药材后发现，冰河谷竟然通缉了你们。还派出了斗宗巅峰强者前来洛神境抓人。哼，我倒是怕他们不来，这笔账我要好好跟他们算一算。不过在此之前，我们必须先去解决掉天毒蝎龙兽。只要帮天火前辈炼制出躯体，就无惧这斗宗巅峰了。新兰，天毒蝎龙兽实力强大，你留守在这儿，等我们回来找你。你们要多加小心呢。动身吧。冰蛇老、冰原他们三位长老及弟子。便是在此陨落。嗯。没想到恶难毒女竟还有外援，这几人面生的很，想必。应该是丹域之外的人。冰河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。<笑>那束石宝，应该就是天毒蝎龙兽的老巢了。嗯、这种级别的魔兽，对我的恶难毒体有着敏锐的感应力。我想，他已经发现我们了。无妨，今日前来，就没打算掩盖气息。
<笑>老远就闻到你身上的香味了，既然来了，就乖乖留下做本王的女人，让你的恶难毒体为本王生出最完美、血统最纯正的后代。我来此处，只是想向你讨要遗物。<笑>只要你做本王的女人，本王什么都给你。还是先将你的魔盒交给我吧。<笑>若是换做别人，敢在本王面前说这番话，已成死尸了。但谁让本王对你如此着迷，这冒犯之罪，<笑>就让你旁边那个男人来抵偿吧。<笑>小美人儿，这点进攻可奈何本王不得。不过你旁边这家伙，我倒是小看了。还有更让你头痛的。嗯嗯、这天都蟹龙兽果然有两把刷子，不过我会好好招待他的。<笑>不管你们今天为何来这里，既然来了，那就都留下吧。嗯啊嗯嗯，只要来到这片区域，你们的生死将由本王主宰。<笑>这家伙果然有底牌。小心，这些全是洛神剑的毒兽。那还等什么？一起打爆他！伴我天蝎御者，小心，你小心些。邪龙族之人大放厥词，真是嫌命长！不过是体内流淌着一丝太虚古龙血脉的魔兽，还真当自己是太虚古龙了。失去身体，你在老夫眼中才是蝼蚁。今日这精血，老夫要定了。这些魔兽被天毒蝎龙兽所操控，根本不会有什么恐惧。这样下去。耗到什么时候？魔手
断本王的龙角，你死定了！是什么露珠？难道他要吸收毒兽群之力？血龙吞天！将其控制一段时间，我来想办法。那可得给我点时间。你走，还是想继续？哎呀，哎呀，哎呀，可算结束了！哎呀，累死我这把老骨头喽！我们赶紧离开这吧，我担心刚才引起的动静太大，很有可能会把冰河谷的追兵引来。明白。
我们走。嗯。按照新兰先前所说，此次冰河谷派出了斗宗巅峰强者，所以，在他们找到我们之前，天火前辈的躯体和小一仙的恶难毒体必须先解决，不然的话，恐怕情势会很不妙。还是先为天火前辈炼制躯体吧。有了肉体后，即便不能短时间内恢复到巅峰实力，但进入斗尊应该不难。只有这样。才有机会解决此次的危机。小医仙分析的有道理，那便先解决天火前辈的问题。嗯，这这是真的吗？当然，你放心，我定会帮你控制住恶难毒体。<笑>老夫，老夫终于要恢复肉身了。感谢二位，小家伙，这份恩情，老夫会谨记的。天火前辈这一路上，多次助我脱离险境，萧炎若不尽力，岂不成了不仁不义之人？哎呀！真是羡慕你那老师，能有你这般优秀的弟子。事不宜迟，我现在就动手为天火前辈炼制阴阳命魂丹，在这期间，有劳你们帮我护法了。嗯。嗯嗯嗯，哎呀，嗯，哎呦。觉吧。不知帝奥魁再经历一次丹雷淬炼，能达到何种地步？可是现在时间紧迫，也不知道来不来得及。怎么自己消散了？嗯，应该是洛神剑的毒气太浓，遮掩了丹气。丹雷找不到目标，就只能消散了。也只能这么解释了。不过对我们现在的情况来说，也不算是坏事。阴阳命魂丹果然神奇，天火前辈，嗯、待会儿我一发话，你便立即吞下丹药，进入躯体内。嗯、至于躯体，就用这一副吧、嗯。条件算是符合了，就是这副长相，不像是什么正经人。呃、时间紧迫，您就先将就一下吧。嗯，天火前辈，打入一丝灵魂之力。丹、啊、雷这么快便消散了，这帮人果然有些诡异。哼，有天蛇长老在此。
，再诡异也难逃升天。天火前辈，我先将此肉体熄火，待会儿你进入之后，要顶住一火断烧，取得身体控制权，中途切记不可松懈，否则，不仅这肉身会报废，连你的灵魂都将会受到致命影响。嗯。顺利，接下来就需要前辈顶住异火断烧，浴火重生了。萧炎大哥，冰河谷的人要来了找到你了，恶难毒体。旁边藏着的那位也一起出来吧。斗宗巅峰，冰河谷还真是舍得人手。为了你这恶难毒体，让老夫出手倒也不算太过。你们去守住谷口，不许任何人逃走。是，天生长老。说来也巧，老夫曾与上界恶难毒体有过一战，最终输了一招半式。不知你这一届实力如何？你试试就知道了。今日不会放走一个
，比起上一届恶难毒体，你可是差了许多。放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候便能令你彻底的将恶难毒体控制住。抱歉，小野，可能我等不到那一天。哼哼，想要解开恶难毒体吗？若你一开始便解开，自然是有几分棘手。可惜现在来不及了。乖乖跟我回冰河谷。或许还有活路，不然的话。真是不轻啊！回冰河谷还是不必了，这洛神剑倒是个不错的埋骨之地，用来埋葬尔等，待遇也算是不差。这位前辈，今日之事有些误会，还望能够看在我冰河谷谷主的面上。我与你家谷主不熟。亮丽。
，居然拿同伴的命来助自己逃跑。刚刚得到身体，体内斗气短时间内并不能彻底恢复，可惜了。天火前辈无需自责，谁也想不到，此人还未达到斗尊级别，便能够划开空间逃遁。当务之急是寻一处至阳之烈之地，帮小鱼仙彻底控制恶难毒体。到时我们两名斗尊，即便是冰河谷想要动我们，怕也是得掂量一二。嗯至阳至烈之地，我倒是知道一处。在何处？叶城叶家禁地，阳火古坛。上次他们冲撞萧炎大哥，只是不明你真正实力。这次若是再去，心兰保证，他们不会再敢有丝毫得罪。嗯、赵黑，你这是何意？叶虫，此次我可是奉我黑火宗宗主之命前来，你们若是配合，我黑火宗不会亏待儿的，否则这些棺材便请收下。你，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规外界都不可能，你们居然还想讨要过去，痴心妄想！你，你你他是六星巅峰斗宗。我们叶家无人是他的对手，识时务者为俊杰。叶虫，你叶家所有老小的性命，可都在你一念之间呢。哼，这叶家还以为自己是丹域五大家族之一的呢。就是，苍穹的传承世家竟然败落成这般模样。<笑>这叶家先祖得知。也不知会不会被气得从棺材里跳出来啊<笑>！赶紧交出阳火古坛，退出夜场，否则叶家上下鸡犬不留。十夕之内，带着你的棺材滚出夜场，否则便留给自己用吧。哪里来的毛头小子，也敢在我赵黑面前放肆？杀了他！<笑>时间紧迫，天火前辈，还是劳烦您出手。嗯。这，斗斗尊。前前辈，前辈饶命！我是黑火宗赵黑，今日有眼无珠，冒犯了前辈，还请多多包涵。哼，是死是活，问问我这小兄弟。呃，小兄弟，呃、哦，不不不不，大大大大人，大人饶命！呃，小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶小人一命啊！带上你的东西，滚！以后再来，便去你们黑火宗坐坐。呃，是是，多谢大人，多谢大人，走走走，快快快快快！叶长老，我们又见面了。你，你是萧炎啊？萧炎，他居然便是上次那个萧炎。这萧炎是什么背景？居然能让斗尊强者随身左右？爷爷，我就说他一定能救我们叶家。是我等有眼无珠，得罪了一尊大神，啊！萧炎先生，多谢您的出手相助。当日叶家的不敬，还请不要放在心上，一场误会而已。叶虫长老，小子此次前来叶家，是想借阳火古坛一游，不知道叶虫长老是否愿意？嗯、大长老，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规，什么族规？废了，废了。萧炎先生以德报怨，此份恩情足以打破族规。那便多谢叶虫长老。来，诸位，请随老夫来吧。嗯男独女，还有那个不知名斗尊，老夫
定要将你们挫骨扬灰。小姐，已经打探到校园少爷的消息了。他在哪儿？校园少爷此刻在邺城，不过为了救挚友得罪了冰河谷，但想必冰河谷不会善罢甘休。另外，魂殿最近在丹塔活动颇为频繁，以他们与校园少爷的仇怨，恐怕……林老、元老，带我先行前往邺城。是，小姐。门。萧炎哥哥，有薰儿在，谁敢动你，我便杀谁。阳火古坛是我叶家的奇异之地，白日阳光会在那里凝聚，而古坛底深处则会有着一些地心火苗飘出，将阳光能量点燃，化为阳火。阳火，不过可惜。如今不知什么原因，很少会有地心火苗出来。到了，前面便是阳火古坛。萧炎先生，请自便。炽热纯正的天地能量，看来没走错地方。天火前辈，麻烦您和帝瑶一起为我和小玉仙护法，不要让任何人惊扰到我们。交给我等便是。有没有感觉天火前辈跟以前不太一样了？可能是因为长相的缘故吧。天蛇，谷主派你去捉拿那恶难毒体，如今却只有你一人回来，这便是你给谷主的交代。谷主，天霜长老，此事非属下之过。那些人中有着一名斗尊强者。斗尊，几星？呃，应该只是一星斗尊，可看其空间操控的能力。啊啊啊可有那群人的去向？属属属下不知。公公公主饶命啊！公主饶命啊！公主，出来。冰尊者果然名不虚传呢、啊，魂殿，还真是稀客、啊。那群人的去处我知道，其中一个人是我魂殿的目标，或许我们可以联手一次。冰尊者意下如何？恶难毒体归我，其余人随你们处置。<笑>不愧是冰尊者，爽快。<笑>待会儿，我会将恶难毒体彻底引出来，然后将你体内的毒气逼至一处。这个过程会很痛苦，一定要坚持住。尽管来吧，我相信你。
接下来才是最重要的步骤。不愧是菩提化地仙，果然有奇效。小医仙，运转斗气，压缩毒气，形成毒丹加快对菩提花以前的淬炼。小心，先记住。多亏了这阳火古坛，真是至阳至刚的宝地。I like.